in the video la raster flat finishing tool path strategy pathi nama paakalam idukku munnadi or video la paathirpom offset flat finishing eppadi work aagudhu appdin solittu ipo indha tool path la vandha offset flat finishing tool path idhula vandha pathina namakku outermost surface enna shape la irukko adha vandha offset panni tool path generate pannirukom appo idhe vandha indha surface la vandha outermost la vandha idhu generate aayirukom so oru oru surface oda outermost enna shape iruko adha vandha da base panni tool path generate aagum nu solirundhom adhe mari idhu eppadi outside la irundhu plunge panni kondu varalam appdin pathiyum paathirundhom ipo indha raster flat finishing vandha adoda same function da but ana parallel pass ah ella create aagum kadasiya vandha andha profile irukra area la mattum oru profile pass complete panni indha tool path vandha generate aagum so ipo na andha raster flat finishing tool path strategy call pandren இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராஸ்டர் ஃப்ளாட் ஃபினிஷிங் பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ஆப்ஷன் வந்து ஃப்ளாட் டாலரன்ஸ் இப்போ நோட நம்மளுடைய ஹரிசாண்டல் ஃபேஸஸ்லேருந்து பாயிண்ட் ஒன் டிகிரி பாயிண்ட் த்ரீ டிகிரி வந்து உங்களுக்கு ஆங்குலர் ஃபேஸாக இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம இன்கேஸ் ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி மிஷின் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சோம்னா நம்ம இந்த டாலரன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண நமக்கு இந்த ஆங்குலர் ஃபேஸஸ் மேலேயும் ஃப்ளாட் ஃபினிஷிங் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபைண்ட் ஃப்ளாட்ஸ் ஆன் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு டிக் பண்ணியிருக்கேன் இது என்ன அப்படின்னா இன்கேஸ் நம்ம ட்ரையாங்குலர் மாடல் யூஸ் பண்ணி நம்ம மிஷின் பண்ணோம் அப்படின்னா அது மேலேயும் ஃப்ளாட் மிஷினிங் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆப்ஷன் இருக்கு அடுத்தது வந்து அலோவ் டூல் அவுட் சைட் ஃப்ளாட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு அதாவது நம்ம எந்த ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் மேலேயும் டூல் பாத் பிளஞ்ச் பண்ணாமல் வெளியில் மேக்சிமம் பிளஞ்ச் ஆகி டூல் பாத் வந்து அந்த சர்ஃபேஸ் மேலே மூவ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் அப்ரோச்சஸ் ஃப்ரம் அவுட் சைட்னு கொடுத்துருக்கோம் அதாவது நம்ம பிளாக் வெளியிலிருந்து பிளஞ்ச் பண்ணி உள்ளே கொண்டு வர கொண்டான ஆப்ஷன் தான் இது இந்த ஆட் அப்ரோச்சஸ் ஃப்ரம் அவுட் சைட் இதோட டிடியூ யூனிட்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிக்ஸ் டெரக்ஷன் ஆன் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன ஸ்பெசிஃபை வேல்யூ கொடுத்துருக்குறோமோ அந்த வேல்யூக்கு தான் இந்த பேரலல் பாத் வந்து கிரியேட் ஆகும் இதே நீங்கள் இந்த ஃபிக்ஸ் டெரக்ஷன் ஆஃப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பவர் மில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எந்த சர்ஃபேஸ் மேலே என்ன ஆங்கிளில் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுவாக டிசைட் பண்ணிக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இக்னோர் ஹோல்ஸ் நம்ம இப்போ இதை டிக் பண்ணோம்னா இப்போ இன்கேஸ் இது டூ அப்படின்னா நம்மளுடைய டூல் டயமீட்டர் வந்து டென் அப்படின்னா நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டி எம்எம் டயமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கிற பாக்கெட்டு ஹோல்ஸு இந்த மாதிரி ஏரியாவில் ரன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டூல் பாத் வந்து எலிமினேட் பண்ணணும்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்டெப் ஓவர் இருக்குது இந்த ஸ்டெப் ஓவரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ யூஸ் பண்ணுறது புல் நோஸ் கட்ரு அதனால் நம்ம ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இதையை ஸ்டெப் ஓவராக கொடுத்துக்கலாம் அதனால் நான் ஃபைவ் எம்எம் அப்படிங்கிற வேல்யூவை கொடுக்குறேன் நீங்கள் ஃபைனல் ஸ்டெப் டவுன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இதுலேயும் கொடுத்து நீங்கள் ஃபைனலாக அதைய சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் ஹை ஸ்பீட் ஃபினிஷிங் ஆன் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி என்னோடய லீட் அண்ட் லிங்க்ஸில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லீட் இன் லீட் அவுட்லலாம் நான் எதுவும் கொடுக்கல லிங்க்ஸில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிம் ஸ்கிம் சேஃப் கொடுத்து நம்ம இதையே கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதை கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்மெட்டில் தான் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி நான் ஃபிக்ஸ் டெரக்ஷன் ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் டாப்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சர்ஃபேஸ் மேலேயும் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் பேரலல் பார்த்தா க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இப்போ அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை வந்து நம்ம காப்பி பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ ஃபிக்ஸ் டெரக்ஷன் ஆன் பண்ணி ஜீரோ டிகிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால்குலேட் பண்ண அப்படின்னா ஸோ எல்லாமே பேரலல் பாசஸாக க்ரியேட் ஆகிருக்கும் அதுவும் ஜீரோ டிகிரிலேயே எந்த இடத்துலையும் நம்ம வேறு ஆங்கிளில் நம்ம பார்க்க முடியாது ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த டூல் பாத் எல்லாமே சர்ஃபேஸ்க்கு வெளியில் வந்து தான் மூவ் ஆகி மறுபடியும் உள்ளே போவோம் அதனால் ஏர் மூமெண்ட்டும் கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம மார்க்ஸும் சர்ஃபேஸ் மேலே வராத மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ராஸ்டர் ஃப்ளாட் யூஸ் பண்ணி பேரலல் பாஸ் டூல் பாத்தாக க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டூல் பாத் வந்து ரொம்ப நல்லா ஒர்க் ஆகும் 